Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja perkuliahan kita ya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan uh, materi perkuliahan kita ke yang kelima ini ya. Bahan rujukan umum dan khusus Kita akan bahas mengenai Bahan rujukan Jenis bahan rujukan lain ya Jenis bahan rujukan lain yang uh, Kita sudah pelajari bersama kemarin Yang uh, jenis-jenis bahan rujukan ini kan ada tiga Ada yang uh, jenis bahan rujukan istilah dan kata Di sana ada kamus Ada ensiklopedi ya Kemudian ada bahan rujukan kepustakaan atau literatur. Nah, di sana ada katalog, ada indeks, ada abstrak. Kemudian yang hari ini kita akan diskusi bersama mengenai bahan jenis bahan rujukan lain yang tidak ada di dua kelompok itu ya. Berarti nanti kita akan eh, berbicara yang tidak masuk dalam kelompok dua itu maka dianggap bahan jenis bahan rujukan lain dan bahan rujukan lain ini nanti dibagi menjadi tiga kelompok juga ya yang pertama kelompok buku e, petunjuk ya atau buku pegangan buku tahunan kemudian ada statistik ya statistik e, kemudian terbitan pemerintah terbitan internasional dan yang terakhir kita juga akan belajar mengenai paten ya, kemudian bahan media elektronik ya, audiovisual ya, kemudian ya apa bahan-bahan lain seperti pelaporan e, proseding ya, makalah dan lain-lain. Nah itu juga dianggap sebagai bahan rujukan yang bisa dijadikan sebagai Uh, apa uh, bahan rujukan ya untuk para pemustaka yang ingin menulis buku membuat disertasi membuat tesis membuat skripsi nah uh, metodenya sama seperti yang kemarin ya kita uh, bahan-bahan rujukan itu mungkin kita sudah kenal mungkin kita sudah pernah membaca pernah melihat tetapi Uh, kita mengelompokkannya ya. Sama seperti kemarin kita hanya mengelompokkannya Berarti kalau kita menemukan sumber biografi Berarti ini kelompok di mana ini ya Kelompok jenis bahan rujukan Oh bahan rujukan umum Eh bahan rujukan lain Kemudian uh, masuk uh, apa ya sumber biografi ya Sumber biografi, sumber direktori Berarti di luar dari yang Uh, istilah kata dan kepustakaan ya. Kalau kepustakaan kan literatur kan buku-buku ya yang menjadikan literatur. Tapi ini juga bisa dijadikan sebagai uh, bahan rujukan ya. Uh, uh, skripsi, tesis pun bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Bahkan kalau kita menulis skripsi, maka harus ada tinjauan tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu kan dari Uh, skripsi juga dari tesis dari disertasi dan itu juga dijadikan sebagai bahan rujukan. Nah jadi itu ya sederhananya kita akan melihat uh, jenis-jenis itu. Lalu kemudian di kesempatan ini juga kita karena kita tidak di perpustakaan, kita kan di depan laptop ya. Nah, berarti kita juga akan berselancar ke perpustakaan ya melalui media internet. Nah, jadi kita akan melihat nanti. Bagaimana konsepnya ya buku tahunan itu apa, kemudian sumber biografi itu apa, sumber geografi itu apa, kemudian bahan yang eh, bahan pustaka elektronik juga apa, tapi kita akan melihat dari internet. Kemudian eh, bukunya kita lihat harus dapat ya harus melihat bukunya nanti alamat-alamat yang sudah alamat website yang pernah bapak eh, apa. Uh, dari awal-awal sudah Bapak berikan Mungkin menelusurnya dari sana ya Nah itu ya Jadi kita hari ini 
kita akan coba satu-satu melihat uh, konsepnya, kemudian juga melihat bentuknya, bentuk uh, bahan pustakanya, dan nanti kita akan uh, apa masing-masing juga mencontohkan nanti. Misalnya buku tahunan kita cari buku tahunan bersama ya. Baik. Di sini ada sekilas Bapak sampaikan di e-learning ya. Ini disampaikan di e-learning secara khusus saja. Nanti kita mencarinya maraton di internet ya. Nah ini ya. Jadi jenis bahan rujukan lain ya. Jadi jenis bahan rujukan lain ini juga di, dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ya ada bahan rujukan umum. yang berupa buku petunjuk, buku pegangan, sumber biografi, sumber geografi dan direktori. Nah, eh, sumber sumber biografi itu berarti kita akan mencari eh, sumber-sumber eh, biografi seseorang ya, entah itu tokoh ya, entah itu presiden, tokoh, pahlawan. kemudian orang yang berhasil dalam dalam dunia bisnis, dalam uh, pendidikan, dalam karir, nah itu kita bisa jadikan sebagai bahan rujukan. Nah itu banyak ya, biasanya kalau orang sudah jadi pejabat, ya, nah itu ditulis ya, ini apa, karirnya. Uh, ditulis, kemudian ya dijadikan sebagai uh, apa ya, untuk untuk uh, contoh gitu ya untuk contoh teladan lah ya dan biasanya kalau biografi ini ya, orangnya sudah meninggal ya kalaupun belum biasanya ada rentang waktunya misalnya biografi uh, presiden misalnya dari tahun dua berapa ada apa masa di masa kepemimpinan nah, berarti kan itu dia akan menulis dari lahir sampai habis masa kepemimpinan karena masih hidup tapi rata-rata biasanya sudah meninggal ya nah, jadi kita tulis ininya apa e, biografinya nah untuk yang biografi ini ya memang harus penulis harus jujur ya nah, penulis ini kalau kita biasanya kan ada penulis ya tidak boleh condong ya harus berada di tengah-tengah penulis kan memang seperti itu ya peneliti penulis skripsi penulis disertasi tesis juga harus berada di tengah-tengah jadi kita tidak ada intervensi ya nanti mentang-mentang dia uh, uh, pejabat nah terus kita ceritakan yang baik-baik saja atau misalnya kita juga ceritakan yang tidak baiknya tetapi dengan etika tersendiri ya nah, jangan sampai uh, apa uh, apa uh, ya merusak nama baiknya juga itu jadi mungkin disinggung tetapi dengan etika etika akademik ya bagaimana ada persoalan apa tapi tidak uh, tujuannya tidak ingin menghancurkan ya menghancurkan tokoh itu nah kemudian ada biografi ya, eh, geografi nah, geografi nanti kita akan lihat uh, ya terkait dengan geo geografi ya nanti kita coba lihat konsepnya ya ini bapak Contohkan saja konsepnya ya, konsep eh, apa konsep dari eh, direktori biografi sumber biografi ya. Nanti dari dari internet aja kita telusur ya. Coba dari internet kita telusur apa tadi sumber biografi sumber biografi ya itu ya. sumber geografi dan direktori ini ya. Nah, ini aja ya, slide slide flyer. Dari sini aja deh. Ini punya siapa? Kita tidak tahu ya. Nah, ini punya mungkin di mata kuliah UT tidak apa-apa. Kita yang penting tahu sumber biografi, geografi, direktori, statistik dan buku tahunan ya. Ini akan kita lihat konsepnya dulu, baru nanti kita lihat eh uh, uh, lihat bentuk bentuknya ya oke <tuh> pertama kita akan lihat biografi ya 
biografi adalah sumber biografi ya, ya. Sumber biografi adalah penulisan tentang kehidupan seseorang atau pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang diperoleh dari ingatan, dari bahan tulis atau secara lisan. Ya ini ya, ini kita eh, kalau melihat dari konsep ini, ya ini kan me- mengungkapkan ulang kehidupan seseorang berarti eh, berkemungkinan orangnya sudah almarhum ya sudah meninggal dari ingatan dari bahan tulis tertulis atau secara lisan. Jadi sumber biografi adalah uh, penulisan tentang uh, penulis ulang menulis ulang kisah kisah kehidupan seseorang ya. Nah, tadi digambarkan di situ ada uh, Presiden Soeharto ya nah, ditulis mungkin bukunya kalau kita cari Uh, pasti ada itu coba kita telusur ya terkait dengan sumber biografi ini tadi ada tulisan sejarah sejarah siapa saja nih yang bisa kita lihat ya coba ini ya kita ini sambil langsung ke praktek ya tadi sumber biografi pengertiannya jadi menulis ulang uh, kehidupan seseorang. Nah, kita coba cari bukunya, cari contohnya, buku siapapun ya. Uh, di sini Bapak sampaikan ada dua, dua macam ya, dua macam untuk mencari buku. Kemarin yang sudah Bapak sampaikan ada namanya B O K O R G ya. Nah, B O K O R G ini dia ambil bukunya, kemudian Uh, maksudnya kita bisa kita download bukunya ya tapi ada lagi yang kita bisa kita telusur dari booksgoogle.com nah ini ya ini penting ini karena internet ini sudah kita bisa jadikan sebagai perpustakaan alternatif ya cuman kita tidak tahu saja ya uh, di booksgoogle.com itu kita bisa membaca buku ya walaupun itu kan promosi ya promosi tidak penuh kadang-kadang ada bukunya 200 halaman tapi dia tampilkan cuma 100 tidak apa-apa tetapi kita sudah bisa jadikan itu sebagai sumber rujukan kalau kita mau menulis makalah nah, ini Bapak contohkan dulu ya e, atau dari ini aja deh dari peserta ya jadi biar nanti Bapak pandu saja ya nah, apa e, bahwa memang Internet itu bisa kita jadikan sebagai uh, perpustakaan alternatif. Coba uh, etika purnama. Etika purnama, ya. Nah, ya, Pak. Etika purnama. Coba mana gambarnya? Mana kameranya? Nah, pakai apa tuh? Pakai HP, Pak. HP, enggak apa-apa ya. HP, laptop sama saja. Sekarang coba screen share ke kami. Screen share dulu ya. Kita akan go- cari ke booksgoogle.com. Kita akan cari biografi tokoh seseorang. Terus kita baca bukunya. Tapi books Google ini dia tidak bisa kita kita copy ya. Karena itu kan promosi, tapi kan kita maksudnya hanya membaca saja. Coba, screen share dulu. Screen share. Ya. Ada, Pak. Ya, terus cari ke Chrome atau Google. Dia ada, sudah ada. Google. Tulis B. Oke, okay, yeah. iya. Bukan BO, nanti B, BOKORG nanti ini yang book ya. B O B O O K oh, O-nya double ya. Books. Ada S. Titik Google. Titik com. Coba kita dari sini. Nah ini ya, ini 
Ini uh, kita sudah punya perpustakaan di internet. Buku-buku ya. Seluruh buku yang sudah orang mau jual, dia tulis di sini, dia upload di sini, tetapi dia uh, tidak bisa di copy, tapi kita bisa baca. Coba, biografi. Terus saja biografi itu, buku biografi ya, biografi. Ya, enter. Nah, itu ya. Apa tuh? Terus ke bawah. Biografi tadi ya tulisannya ya. Biografi ya. Terus ke bawah. Tokoh. Biografi Ibnu Khaldun. Nah, coba. Berarti kan kita akan membaca biografi Ib, Ibnu Khaldun. Orang mau jual gitu kan. Tapi kita boleh membaca gitu. Nah, berarti kita kan hanya baca saja. Coba, coba klik dulu dibaca. Ya, di klik di gambar bukunya ya. Kalau di HP, kalau di laptop di ini. Klik gambar bukunya. Nah, itu kan sudah ada bukunya ya. Berapa halaman tuh ini etika? Berapa halaman buku itu? Kecil kami ngelihatnya karena anu kan di lab, HP. Berapa halaman? Etika? Bukan, tadi, tadi itu tidak bisa download ya. Di situlah tadi, membacanya di situ. Nah, ini aja. Itu kan halaman 1, halaman 2. Uh, itu ada tulisan di, di atasnya itu. Berapa halaman katanya? Ada di atas, di atas. Ini, ini keterangan di atasnya aja nih, keterangan. Itu bisa dibesarkan itu plus minnya kan ada ya. Nah, itu bisa bisa dibeli, bisa dibaca. Nah, kalau kita mau ambil untuk untuk rujukan, kan misalnya kita ambil misalnya halaman 10 misalnya. Eh uh, uh, misalnya Uh, sejarah kayak eh, misalnya Ibnu Khaldun lahir di mana? Nah itu kan kita ketik ya, misalnya lahir coba lahirnya di mana tuh? Terus ke bawah Ibnu Khaldun. Nah itu dari uh, mungkin bab satu ya. Ada nggak itu ini? Ya artinya kan kita bisa ada halamannya, ada kalau mau dijadikan catatan kaki itu kan, ada halamannya, ada judul bukunya, ada pengarangnya, ada pengarang siapa itu? Etika, etika, pengarang siapa? Halo, etika, etika Purnama. Ya Pak. Pengarangnya Sintar. siapa? Tadi pengarangnya siapa? Muhammad Abdullah. Nah, Enak. Ya. Artinya itu yang Bapak sampaikan tadi. Kita bisa ambil buku di sini, kemudian. Ya sudah sampai situ aja. Kalau mau dibaca nanti kalau mau pengen cerita. Jadi semua buku siapa ya di situ ada ya. Misalnya uh, Soeharto ada nggak? Coba. Soeharto atau Soekarno? Back, back lagi. Oke okay, tadi Ibnu Khaldun ya. Kita bisa baca buku Ibnu Khaldun. Ini kan karena nih kalau klik titik tiga di sebelahnya itu ada tulisan beli, ada tulisan membaca ya. Kita baca aja ya. Nah ini ini sebenarnya apa di internet itu semua sudah ada, tinggal kita karena kita tidak tahu caranya ya. Nah ini artinya sudah sudah kalau mau nulis skripsi, anda sudah banyak buku ya. Bukannya tidak harus ke perpustakaan lagi. Zaman dulu kan kita ke perpustakaan, kemudian baca buku ini ada di perpustakaan. Sekarang kan ada di sini ya, tapi kita hanya membaca saja. Ini sebenarnya hanya untuk menjual, dia menjual ya, tapi kita mau baca. Kadang-kadang tidak full, tidak apa-apa. Kan kita butuh halaman berapa saja. Nah, itulah yang kita maksud. Ya, sudah. Ini ya, etika ya. Etika, oke. Okay. Itu sudah, sudah ini ya. Ada buku, catat itu ya. Book, books.google.com Oke, okay, screenshot-nya tutup, etika. Ya, Pak. Ya, oke okay, ya. Nah, jadi itu yang Bapak maksud bahwa Ketika teknologi hadir di kita, kita 
kita bukan hanya beradaptasi ya. Kalau kita tadi misalnya ada buku Google Book wah kita belajar ya mau pengen bisa membacanya itu baru beradaptasi itu ya. Eh, eh apa mau beli gitu ya. Oh ini ada jual buku deh di box box Google gitu kan. Dia jual tahunnya kan tahunnya dia menjual itu kan. Nah itu baru beradaptasi dengan teknologi. Tapi ketika kita cari logika lain, oh ternyata saya kan butuhnya hanya untuk membaca gitu ya. Terus bisa ini diambil halaman-halaman tertentu saja dan bukunya memang ada. Nah itu sudah melampaui ya. Nah, artinya kan orang tidak terpikir, oh ya ternyata bisa untuk membuat skripsi, membuat makalah, membuat buku nih ya. Itu bahan bukunya sudah banyak ya. Jadi kalau tiap hari mau ke perpustakaan udah ke book Google aja gitu kan. Oh cari buku apa ya kita misalnya. Uh, misalnya novel Oke okay, sekarang kita gitu, Oh Pak saya hobi novel deh uh, pengen baca buku uh, apa buku tenggelamnya kaval van der Witt misalnya atau uh, layar terkembang ya zaman-zaman dulu ya atau misalnya di bawah lindungan Ka'bah nah, coba coba kita cek ya Nah sekarang dua macam ya pertama itu hanya membaca Oke, okay, dari books Google itu hanya membaca. Sekarang kita ambil buku itu. Kita bukan hanya baca nih, tapi ambil. Nah, itulah tadi dari B O K O R G. Coba kita ambil buku eh uh, buku apa tadi? Uh, di bawah lindungan Ka'bah. Coba eh uh, Triwibowo. Dari bawah ada Tri Ada Tri Tri bawah kemana itu orangnya Ada gak orangnya itu Ah sudah keluar out ya Oke kalau tidak ada Eka deh Eka Wulandari Eka Wulandari. Saya Pak hadir, Eka hadir Pak Eka. Ya, ada mana ya, itunya ada. kameranya? Mana itunya kameranya. Terus suaranya gimana ya? Kameranya buka. Terus suaranya gimana ya? Kameranya buka. Iya Pak, ini lagi di rumah. Itu di mana tuh suaranya bisa? Di mana tuh suaranya bisa? Feedback, 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 feedback. Lagi di rumah Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba ya, screen apa-apa. share. Coba screen share. Screen share. Ya, B B O K O R G ya, kan. B B O K O R G kan. Kenapa suaranya? Kenapa Oke suaranya? pak. Di tempat lain. Iya pak, di rumah pak. Di tempat pak. lain ini ya. Apa? Nah, memang bergema, ini, memang bergema pak. pak. Tidak dibuka itu pintu. Oh. oh. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa. Coba screen share. Screen share, Pak ya. Screen share. Ya. Ya. Kelihatan, Pak? Ya. Ya. B O K O R G ya. B O K O R G ya. B O K O R G. B strip. B O K. B strip. B strip B B ya B strip dulu OK B, B ya B strip dulu OK Nah aku keluar ini Pak OK Tidak apa Tidak kelihatan juga Tidak apa Tidak kelihatan juga <laughs> Titik ORG ORG Pak Ya enter Itu betul. Titik ORG. Iya, sudah, Pak. Mana? Mana? Ini, Ini yang download buku, klik yang download buku. Ini yang download buku, klik yang download buku. Yang download buku. Hmm. Nulisnya tadi di alamat chat ya. Bukan di Google. Set, ya. Iya, nah, apa-apa. Ini sudah dapat ya? Iya, Pak. Nah, apa-apa. Sudah. Ini sudah dapat ya? Iya, sudah dapat, Pak. Sudah. 
Bentar Pak Eka keluar rumah biar nggak bergema bergema. Ya, oke. Okay. Nah, cari yang coba, mana Pak? Okay. Tenggelam, coba. Apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Tenggelam di bawah lindungan Ka'bah, Pak. Enggak, di bawah lindungan Ka'bah aja. Enggak, di bawah lindungan Ka'bah aja. Oh. Kan tadi mau cari novel ya. Kan tadi mau cari novel ya. Ada suara motor ya. Di bawah lindungan Ka'bah. Ya. Ada enggak buku itu? Ada enggak buku itu? Nah, ada Pak di bawah lindungan Ka'bah. Nah, itu. Nah, uh, itu. berarti kan klik. Uh, berarti kan klik Hamka. Ya, coba klik. Ya, coba klik. Kecil atau besar ini Pak saya screen? Ya, bisa kelihatan. Ya, geser bisa ke bawah. Kelihatan. Geser ke bawah. Download ya. Oh ya bisa juga bisa itu mana ya? Oh ya bisa juga bisa. Nah download lah. Besar kan pak? Nah download lah. Satu koma satu empat tujuh nanti dihapus lagi tapi sudah download. Nanti dihapus lagi tapi sudah download. Satu koma empat tujuh mb pak. Ya bapa. Kecil itu. Ya pak nggak apa-apa. Iya. Nanti dihapus lagi. Nah. Nanti dihapus lagi tu ya. Sudah dapat ya? Coba dibuka. Sudah dapat ya? Coba Dap. dibuka. Ush, 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 ush. Kalau bergema gini apa ya? Masalahnya. Kalau bergema gini apa ya? Masalahnya nih. Ini Pak, karena di luar ini tidak bergema lagi kan, Pak? Masih. 80. Nah, itu ya. Oh, masih, Pak. Enggak tahu, Pak. Nah, itu Berapa ya? halaman? Karya dari Hamka, Pak. Ya, 86 ya. ya Berarti, ya. Berarti Oke, di ini Oke, Screen share-nya di... tutup Screen share-nya tutup Tutup, Pak Ya, biar enggak gemah ya Ya, biar enggak gemah ya Ya, biar enggak gemah ya Oke, sudah berhasil ya Oke Sudah berhasil ya Ya, tadi Eka ya, Eka Wulandari sudah berhasil download. Sudah berhasil download. Iya, masih bergema ya? Enggak ya, sudah ya? Enggak ya, sudah ya. Ntar ini ada setting yang salah apa ya? Ya tadi Eka Wulandari sudah sudah download Hamka ya Hamka tenggelamnya kapal Van Der Wijk berarti ini berarti malah dua uh, bukan hanya baca ya kalau tadi kan di books google.com itu hanya baca saja gitu kan padahal kita mau beli tapi tidak beli cuma baca istilahnya dah itu Uh, ya kita catat aja halamannya ya kalau ini benar-benar kita ambil bukunya ya benar-benar kita uh, ambil filenya ya itu kalau kita cetak ke, per, ke fotokopi ke percetakan nah, sudah bisa ya kalau bapak dulu di Jogja ya kuliah di Jogja kayak gitu ya cari buku kalau ada dosen bilang ini pak mau cari buku bahkan buku bahasa Inggris ya dari Bioka tuh ketemu buku Misalnya uh, disiplin and power ya, disiplinary power misalnya buku itu, misal buku misalnya, cari, cari bukunya besok sudah sudah bapak print itu bukunya ya, buat cetak kalau di sana kan murah ya, ini apa? Uh, kalau nyetak paling banter sepuluh ribu, dua belas ribu sudah jadi satu buku kan? Nah itu jadi uh, apa ya sudah sudah ya internet sebagai perpustakaan alternatif ya terutama Google ini kemudian bahkan lebih luas lagi ya kalau kita mau cari tadi bahasa Indonesia lah bahasa kita ya bahasa luar itu kita bisa eh, download bukunya misalnya halamannya 86 tadi ya kemudian kita terjemah bayangkan aja sampai menerjemah kita bisa ya Menerjemah itu di internet, dia dikasih ber, 
apa berbayar ya berbayar jika di atas 50 halaman nah maka seperti tadi yang bapak sampaikan kita harus bisa bukan hanya beradaptasi tapi melampaui ya melampaui itu ya kita potong berarti bukunya kan buku ada 200 kita potong kita di situ ada namanya split ya split itu memotong oh, 1 sampai 50 50 sampai 100 100 sampai 150 150 sampai 200 nah kemudian kita terjemah 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 selesai terjemah dalam waktu lima menit selesai selesai berarti kan bahkan satu menit ya dua menit lah ya berarti cuman jadi buku 200 halaman itu paling eh, 10 menit kita sudah bisa menerjemah sudah diterjemah satu-satu baru digabung lagi namanya merge nah merge file gabung lagi nah itu sudah kita sudah bisa buku bahasa Inggris kita sudah bisa pahami ya walaupun Uh, ya 80 90 persen lah ya 9, 75 persen lah bahasa Inggris kita sudah bisa pahami bahwa kan nerjemah Google itu misalnya ada nama orang juga terjemah tapi kita tahu nanti ditinggal di, dicek saja nah itu ya saking uh, apa ya teknologi dengan kita ini sudah sudah membantu sangat membantu kita sekali ya bagi orang akademisi ini sudah Bapak buktikan ya, ya ini bukan ini ya sering Bapak sampaikan. Jadi eh, yang 2009 kemarin ya Bapak menyelesaikan studi S3 tercepat terbaik tahun 2020 di Winsunan Kalijaga Yogyakarta ya. Nah itu bukan karena Bapak pinter ya, enggak Bapak pinter tapi membawa teknologi ya. Me, me, apa, memanfaatkan teknologi nah, tadi ya bahasa Inggris bapak tidak bisa bahasa Inggris tapi bisa terjemah buku kita cari jadi tepat waktu ya dari 30 mahasiswa eh, penerima beasiswa doktor dari seluruh Indonesia itu yang selesai duluan tiga orang ya bapak dari Palembang satu dari Bengkulu eh, satunya lagi dari Medan yang lain masih kuliah sampai sekarang ya itu karena apa karena kita memaksimalkan teknologi nah untuk menyelesaikan skripsi itu ya bahan-bahan rujukan itu kita manfaatkan karena bahan rujukannya kan cuma tiga jurnal jurnal cuma enam enam lembar tujuh lembar diterjemah dalam sekejap mata sudah selesai ya kemudian disertasi tesis eh, skripsi itu bisa dijadikan bahan rujukan Baru kemudian buku-buku, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya kita bisa gunakan. Nah itu ya, nah ini jadi teknologi bisa membantu kita ya. Oke baik itu kita lanjut lagi ya, tadi kita sudah belajar mengenai biografi dan pengertiannya bahwa mengulang kembali eh, mengu apa, eh, kisah seseorang, kehidupan seseorang ditulis ulang ya. Kemudian kita bisa contohkan tadi bukunya dapat ya, tadi biografi Ibnu Khaldun, Khaldun ya. Bahkan yang lain-lainnya tinggal mau dibaca. Kalau tidak ketemu di BOKORG, di books, google.com bisa ketemu ya. Biografi siapapun itu kayaknya orang kan mau jual ya, terus ditulis ya kita hanya baca saja lah gitu ya. Sudah bisa untuk untuk e, menulis skripsi atau jurnal atau makalah ya. Nah yang selanjutnya ini Bapak sampaikan lagi pengertiannya tadi ya. E, tadi Bapak juga ambil dari internet secara langsung ya. Ini yang ini ya biografi oke sudah. E, biografi kemudian ini ada ditinjau dari cakupannya ya. Sumber biografi umum universal ya, sumber biografi umum nasional, sumber biografi khusus ya, universal bisa saja internasional ya, tokoh-tokoh keluar barat mungkin ya, nasional, tokoh-tokoh nasional mungkin bisa ya, biografi khusus nanti eh, para pengusaha sukses, para eh, apa ya yang menemukan. Uh, misalnya uh, penemuan-penemuan ya itu bisa dijadikan sebagai 
bahan rujukan biografi ya nah itu bisa dijadikan pas sebagai bahan rujukan untuk menulis baik selesai ya kita biografi sekarang kita ke sumber geografi Jadi ya sumber geografi adalah sumber yang memuat informasi mengenai tempat gunung sungai batas negara batas wilayah yang berkaitan lokasinya <tuh> ini ya jadi sumber geografi e, berkaitan dengan tempat gunung sungai batas negara jadi sumber biografi e, sungai batas batas ya tempat wilayah nah itu kalau kita lihat berarti kan contohnya peta ya peta atlas globe nah itu masuk dalam jenis bahan rujukan lain e, jenis bahan rujukan lain tapi di dalamnya masuk di sumber geografi ya geo kan berkaitan dengan e, bumi ya ada gunung, ada sungai, ada tempat, ada batas wilayah. Nah, ya biasanya dinyatakan dengan atlas ya, eh, digambarkan dengan globe atlas ya. Kalau kita ke perpustakaan itu ada itu globe. Oke kita juga pengen lihat contoh contoh peta, contoh globe ya di bukunya saja. Yang tadi berarti tetap kita nyarinya di eh, bo kata books org saja lah ya. Coba uh, ini ketua kelasnya ya Wahyu ada Wahyu. Ada Pak. Oke okay, Wahyu coba. Uh, ini contoh bio, sumber geografi ya. Sumber geografi ada cari bukunya aja lah. Kayak apa sumber geografi? Berarti atlas ya. Atlas lagi globe uh, buku aja deh sumber biografi cari buku sumber ya coba screen share dulu baik Pak ya yeah. sumber dari B books titik google.com aja deh kita lihat contoh atlas contoh Uh, mungkin sungai ya sungai apa sungai-sungai di buku ya yang menulis tentang uh, sungai tentang gunung ya b atau google go, books google.com di nulisnya di atas itu nah ya situ oh di telusuran ya book ada s nya titik google Ya, itu ya buku Google Book, Google buku ya. Uh, ini aja apa uh, Atlas? Ada nggak orang buat Atlas gitu? Atlas ya? Apa itu? Atau buku ya? Terus ke bawah atau sumber sumber geografi aja deh geografi ya sumber geografi gitu kita pengen cari kalau kita mau cari peta di Google aja dapat ya tapi ini karena sudah jadi buku ya sumber geografi ya bukan biografi kalau biografi orang geografi Geografi, geografi ya tadi tempat wilayah. Judul bukunya ada nggak? Pemberdayaan teknologi bukan ya? Terus ke bawah. Geografi. Uh, atau gini aja. Gu, gun apa ya? Sungai-sungai di sungai ya di Indonesia misalnya gitu. Ada ada orang buat buku itu kan kita ini ya apa di judulnya dirubah lagi deh sungai di Indonesia 
uh, itu siapa Wahyu coba buat uh, sungai atau gunung-gunung di Indonesia gitu ada nggak orang nulis buku itu balik lagi Wahyu ke atasnya sungai sungai ya tadi ya. Enggak, harus ke masuk ke box dulu. Kalau dari situ ya di Google dia nyarinya kan, Google secara umum. Kita kan masuk ke, nah dari sini, nyarinya dari, ya. Jadi eh, kolomnya itu dia masuk ke Google Book dulu kan. 30 provinsi di Indonesia, nah itu bisa masuk ya. Tempat berarti kan. Coba buka yang gunung meletus ya, pintar mengenai. Iya bisa itu, karangan Wahyu sendiri ya. Wahyu Anies enggak. Coba ini Wahyu, gunung meletus, buku pintar mengenai bencana. Ah, udah, itu aja deh, nomor dua tuh. 30 provinsi tadi, ini ya, nah. Berarti kan itu bercerita tentang eh, Biografi ya, sumber biografi. Kalau kita baca kemungkinan ya itu bagaimana e, ada peristiwa-peristiwa gunung meletus ya. Mungkin dari Galunggung ya. Dulu yang sepertiga dunia yang gelap ya. Yang di mana? Di Banten ya. Di mana itu? Eh Gunung Galunggung. Gunung Krakatau ya. Krakatau, Galunggung mungkin ada... Bisa coba lihat daftar isinya apa saja itu. Lihat daftar isinya jadi gitu. Daftar isi. Nah, itu apa tuh? Pertama apa katanya? Coba bacakan. Oh enggak, enggak bisa di download. Di itu aja dari sana. Dari sana tadi. Gunung dan pegunungan, Pak. Ya. Terus... Uh, ada gak peristiwa gunung-gunung meletus gitu di, di daftar isi itu ada Misalnya uh, Merapi hmm. misalnya meletus Ada gak sejarah diceritakan situ? Karena judulnya kan meletus Gunung-gunung meletus itu kan Tanda-tanda Gunung berapi akan meletus pak Ah iya iya Berarti itu ya Nah itu jadi uh, Sekarang sudah uh, Orang bisa kan gitu mudah sekali ya orang buat buat buku ya dia buat judul gunung meletus nanti cari di internet merapi itu meletus seperti apa nanti kalau mau cari sumber cari di book ini ya jadi uh, apa ya uh, ada dulu kawan bukan kawan ya kawan tapi S1 ya waktu bapak kuliah dulu dia hobi itu hobi uh, mendaki mendaki gunung akhirnya dia buat uh, seluruh uh, gunung di di Indonesia gitu ya merapi apa walaupun dia searching dari internet tapi jadi sebuah buku ya padahal masih mahasiswa ya mahasiswa S1 sudah membuat uh, buku gunung-gunung di Indonesia Bapak di dikasih bukunya ya ini Pak katanya saya udah buat buku gitu kan uh, dia ini apa uh, hobi ya petualang gitu nyari-nyari uh, mendaki gunung di merapi di dem di mana bahkan sampai ke di daerah-daerah Jawa lah katanya jadi nah itu bisa dijadikan sebuah buku. Oke itu sudah Wahyu ya. Wahyu, oke. Okay. Tutup screen share-nya. Ya sudah Wahyu ya. Oke, okay. baik. Ya makasih ya. Nah jadi itu ya. Apa? Uh, jadi kita sebenarnya apalagi kita ilmu perpustakaan ya lahan subur yang bisa untuk membuat tulisan apapun ya misalnya apalagi terutama yang putri ya biasanya yang cewek ini yang sering uh, apa punya imajinasi yang tinggi ya membuat novel membuat cerita misalnya uh, masakan Padang misalnya buku ya gitu ya masakan Padang buat itu buku judulnya masakan Padang cari bagaimana bikin rendang bagaimana bikin 
yang padang-padang ya misalnya apa itu uh, apa lagi masakan padang itu sambal lado misalnya dibuatnya satu buah buku nah, terus ya sudah kumpul aja nanti kalau ada penerbit yang mau nyetak cetak ya kalau cetak sendiri juga misalnya belum ada yang ini bisa atau ikut di uh, ya royalti royalti ya coba masukkan tulisan di mana ya itu bahkan uh, apa ya ada uh, kawan yang bapak kemarin yang sempat buku bapak yang otomasi arsip itu ke Padang ya diundang untuk misi materi otomasi arsip terus di bagian di penerbit Raja Wali Pers itu ada cerita bahwa orang bisa mendapatkan income ya pendapatan dari menulis buku itu sampai ratusan juta ya nah itu kan artinya bisa tuh kalau ada yang ingin yang punya hobi eh, me, apa ya imajinasinya tinggi ya menceritakan itu tadi ya bahannya sudah ada sekarang buku-buku sudah bisa rujukan sudah banyak ya nah ini sebenarnya materi bahan mata kuliah rujukan itu pentingnya untuk itu sebenarnya anda nanti bisa membuat menulis ya seorang akademisi itu dia menulis ya Uh, uh, dari buletin ya kalau bapak dulu awal buletin dulu kemudian jurnal ya kemudian ya mungkin di kalau di kelas makalah buku sampai akhirnya ada juga ya beberapa buku yang bapak tulis walaupun masih belum sempurna tapi itu ya nah apalagi ditambah sekarang sudah banyak bahan itu bukan harus dosen aja mahasiswa pun S1 sudah banyak ya bahkan sambil kuliah dia sudah sudah banyak nulis ya nulis ini apa kan sumber-sumber sudah ada tuh coba kalau dicari di books Google itu misalnya buku bukan harus menulis harus ada rujukannya buku ya nanti bisa pengertian sambal ado tadi misalnya kan ah, ada buku orang sebagai pijakan oh nanti kan dijadikan untuk itu buku kita nanti dikembangkan gitu kan tapi pendapat-pendapat dari orang kita ambil ya disempurnakan lagi jadi sebuah buku misalnya cari yang akademisi misalnya bagaimana cara uh, apa ya keilmuan ya misalnya sosial masyarakat bisa dikaji semua ya dan bahan-bahannya sudah ada baik itu ya itu hanya tambahan saja oke kita lanjutkan lagi tadi yang materi yang uh, apa jenis-jenis bahan rujukan lain ya tadi baru dua ya sumber biografi dan geografi dan sumber sumber geografi ya jadi ada ada apa tadi gunung ada sungai batas negara wilayah tadi akan ada 30 provinsi di Indonesia nah, itu kan dia sederhana sekali orang buat buku ya 30 provinsi di Indonesia nah itu kan nyari-nyari nyari-nyari bisa saja dari internet dari mana tapi tetap ya kalau kita seorang akademisi dia harus buku ya harus orang yang sudah di ada ISBN nya nah itu bisa diambil sebagai sumber rujukan ya tidak bisa misalnya dari blogspot dari Google yang biasa nggak bisa makanya harus nyarinya ke buku-buku ini kan oke itu ya kemudian sumber biografi nah ini contohnya ya sumber geografi ada atlas peta bola dunia buku pemandu wisata Nah, ini buku pemandu wisata. Pemandu wisata ini ya sama seperti apa ya? Seperti peta. Kadang-kadang kalau kita kayak brosur juga bisa ya, brosur-brosur pemandu wisata kalau misalnya kita mau masuk di Candi Borobudur atau di Prambanan ya, atau di mana ya? Nanti ada kan luas ya, ada petanya itu oh, ke sini misalnya ke candi apa kalau ke candi yang utamanya misalnya ini candi kan di dalamnya banyak banyak candi jadi kita ada petunjuknya ya bahkan kalau kita masuk di ya kalau yang bapak kemarin ya pernah pengalaman ya di situ di borbor atau di perambanan itu ada brosur ada sejarahnya ya ada sejarahnya nah itu kita bisa lihat jadi sama seperti kita mau ujian ya di kampus itu kan kadang kalau mahasiswa baru dikasih denah ya denah wilayah ujiannya di mana gitu kan 
Kadang-kadang, jadi kita tidak sesat ya kalau kecil ya ya tapi kalau luas ya kita kadang mau ujian terlambat misalnya kan karena tidak ada petunjuk arah tempatnya ya makanya kalau kita mau ujian apa-apa sehari sebelum sudah sudah ini ya sudah uh, melihat melihat dulu ya lokasinya kalau kita ke daerah ya seperti kemarin bapak ke Jambi itu ya kita lihat destinasi ya kalau sekarang sih tidak lagi pakai buku ya langsung di internet sudah bisa ya misalnya mau ke apa jembatan apa misalnya di ini ya Tentala misalnya di Jambi ya tinggal buat di mapnya arah ke situ kita sudah nyampe gitu ya tapi kalau zaman dulu ya pakai brosur itu tapi kalau di uh, masuk ke dalam wilayah ya bisa aja sih ya kalau di ini apa karena sekarang satelit itu kalau kita masuk di wisata ya tempat wisata map juga bisa dimanfaatkan ya kadang-kadang kita mau pulangnya apa e, mau ke tempat siapa gitu kan tidak tahu ya ditulis aja alamatnya kadang-kadang orang sudah membuat membuat e, tempatnya itu didaftarkan misalnya kita Kayak rumahnya, rumah Bapak ini kan kita daftarkan di Google-nya ya, di Google Map-nya. Nanti kalau orang mau searching, nah gitu langsung ke tempat kita gitu. Itu biasanya didaftarkan ya. Oke itu ya, jadi peta, panmandu wisata, dan lain-lain itu masuk di eh, apa biografi ya, sumber biografi ya, sumber biografi. Oke selanjutnya dikit lagi ya, ini yang... Eh, Sumber geografi sudah, kita lanjut ke buku sumber direktori. Nah, sumber direktori adalah pustaka rujukan yang memuat daftar organisasi atau perorangan yang disusun secara sistematis atau abjad. Nah, ini eh, sumber direktori namanya ya. Sumber direktori. Jadi kalau kita mau... cari uh, apa nama uh, tempat organisasi atau perorangan ya tapi dia disusun seperti abjad nah itu kita kalau kita cari ya coba ya kita cari di Google tadi ya seperti apa sih contoh bukunya gitu ya direktori sumber direktori ya sumber direktori jadi kita secara langsung melihat apa tadi BOK ya box Google aja ya sumber direktori ya ada nggak bukunya sumber direk direktori bahasa Indonesia aja direktori nah direktori nasional sumber informasi lingkungan hidup ya coba kita lihat ini seperti apa ini ya uh, Ini pratinjonya ada enggak ya? Kadang-kadang ada yang no pratinjo katanya gitu. Jadi, oh ini sudah ada di bawahnya ya. Nah ini ya. Enggak ada nih. Tidak ada. Ini tidak bisa di reviewnya. Tidak uh, bisa di ini ya. Berarti kita cari yang lain. Yang bisa di. Nah direktori khusus. Perpustakaan dan Sumber Mesi Indonesia, Direktur Sumber Sektor Awam Malaysia. Ini aja deh, di Sumber Direktur ini ada enggak? Dia Ini kok enggak ada ini ya? Ini berarti. Tidak ada nah, tidak dibuka ya itunya ya. Ada juga karena dia bentuknya bukan buku kayak ini. Oke, kita cari yang bukunya saja. Kampuspedia, Direktori Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Nah, ini aja deh, ya. Ini kan berarti kita ya, ini ya. Kita melihat kampus tempat, ya. Tempat eh tempat perguruan tinggi, perguruan tinggi apa tadi? Kampus kampus direktori Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Nah itu aja ya panduan memilih program studi. 
Ini orang bikin buku kayak gini aja ya kampus kampus pedia direktori PTN PTN ini kan. Nah berarti ini sudah kayaknya sudah mungkin zaman zaman sekarang ini ya orang buatnya ini tahun berapa nih dua hari coba ada nggak jalurnya eh, apa? Nah ini nanti bagaimana cara jalur masuk perguruan tinggi gitu ya ya menceritakan tempat eh, menceritakan organisasi gitu ya. Ini berarti direktori namanya ya. Menceritakan organisasi, kemudian eh, malah disusun seperti abjad. Ya. Ini karena ini buku hanya sebagai ini saja mungkin ya, ini untuk untuk me, apa, promosi ya, tapi kan kita hanya membaca. Nah bahkan ini, ini kalau kita mau cari-cari searching alamatnya sudah dibuat ya. Alamatnya sudah dibuat. Ya. Eh, Kemudian bagaimana caranya ya ingin masuk perguruan tinggi negeri, tinggi perguruan tinggi swasta. Nah itu kita sudah apa ya sudah uh, zaman sekarang sudah ya sudah informasi itu sudah mudah sekali ya. Ini sebenarnya jangan disia-siakan itu ya, jangan disia-siakan. Jadi bu- kuliah bukan hanya kuliah saja sih sepertinya sekarang nih harus coba menulis lah ya. Kan itu beda mahasiswa dengan tidak mahasiswa kan. Kalau misalnya kegiatan menulisnya tidak mau, nah itu sudah apa tuh keluar dari kodrat, bukan keluar dari kodrat ya, keluar dari marwahnya sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi banyak eh uh, kalau sekarang jurnal lah ya, jurnal coba cari-cari jurnal. Nulis jurnal kan cuma 7 lembar. tulis orang sekarang sudah tidak lagi wah harus oh dosen itu pak nggak nggak ngelihat ya kadang-kadang ada dulu kawan bapak sekarang di bangka ya se ada tingkat malah ya saprulkan mungkin coba lihat kalau di bukunya banyak sekali di raja wali persnya jadi dia dulu masih mahasiswa kami masih belajar dia sudah nulis nulis buku pedoman nulis apa ya akhirnya dia berkembang ya Kita baru nulis satu, dia sudah sepuluh sekarang di Raja Wali Pers ya. Nah itu kan berarti apa ya? Karena dia hobi uh, ya, terus ya ada peluang ya. Bapak yakin ada di ya bahkan haruslah dipaksa itu uh, menulis ya. Nah, mudah-mudahan saja nanti banyak yang punya keinginan untuk menjadi penulis ya. Menulis apa saja ya? menulis uh, berbagai macam tema ya yang mau kita tulis baik itu uh, apa tadi sudah masuk di buk uh, masih di direktor ya masih di uh, apa materi kita masih di Uh, salah satu bentuk bahan rujukan direktori ya direktor sumber sumber direktori jadi nama tempat eh organisasi ya daftar organisasi atau perorangan ya itu aja lah. bisa disusun secara abjad malah ya menurut sistematis lah kalaupun tidak secara abjad secara sistematis mungkin dari alamat websitenya tadi sudah disusun ya ini ya sumber direktori Kemudian kita lanjut lagi tadi buku tahunan ya. Nah ini uh, masih ya masih yang tadi sudah ada dua macam direktori yaitu direktori untuk organisasi ya dire- ya karena dari pengertiannya dua tadi ya perorangan dan organisasi. Oke lanjut statistik ya. Nah statistik adalah fakta dalam bentuk angka-angka. Nah ini ya. itu ada data statistik ekonomi bahan rujukan yang memuat informasi statistik sangat beragam ya biar kalau kita lihat di uh, sini ya ketemu semua ya statistik buku statistik misalnya buku statistik ya statistik jadi menurut menulis angka-angka ya statistik dah ini contohnya misalnya statistik pendidikan ya Coba kita lihat. Ya, sudah ini ya. Sudah dalam sekejap kita sudah bisa. Jadi sebenarnya buku ini 
ini kan uh, apa ya ini nih di ada karena e-booknya ya ini ini 57.000 ya ini kalau mau di ini kan jadi dia klik uh, tinggal uh, apa ya kalau mau beli ataupun mau ini ya mau koleksi untuk koleksi ya ya ini berarti kan harus uh, membeli ya tapi ini kan kita ya hanya membaca saja tapi ini sepertinya biasanya coba kita lihat ini dari berapa halaman ini biasanya ada yang tidak ya kadang-kadang dipotong karena dia kan namanya promosi ya nanti halaman berapa dihilangkan gitu ya enggak apa-apa namanya kita ini 60 misalnya berkemungkinan bukunya mungkin sampai berapa ya tapi hanya bisa dilihat kadang-kadang ada yang bisa dilihat cuman 10 lembar gitu kan tapi ada orang yang sudah ngasih pool gitu kan karena juga tidak bisa di copy ya karena tidak bisa di di copy ya baik ya itu statistik statistik tadi statistik apa tadi statistik pendidikan ya nah, statistik pendidikan nah, nanti uh, bisa dibaca lah ya bahan rujuk statistik oke okay, sudah kemudian buku tahunan ya buku tahunan atau annual ya adalah suatu buku yang merekam menyoroti dan mencatat masa lalu suatu institusi nah, kalau di uh, ya buku tahunan ya mencatat masa lalu institu, institusi ya kalau kita di televisi itu ada sejarah satu tahun ya Indonesia karena di bangsa Indonesia ditulis di koledoskop nah itu ya apa ya koledoskop ya nah itu dia cerita apa e, bagaimana kejadian-kejadian dalam satu tahun nah di buku itu juga bisa buku tahunan ya kita tulis aja misalnya win dan patah saat dalam satu tahun misalnya kan nanti ada peristiwa apa saja penerimaan mahasiswanya kan satu tahun sekali dua kali eh, sekali misalnya terus Uh, mungkin ada perubahan kepemimpinan yang lain-lain dalam satu tahun itu ya bisa ditulis bisa ditulis ya dengan mencari sumber-sumbernya mungkin bisa wawancara dan lain-lain ya misalnya ada izin pimpinannya ada pengantar dari rektornya kita bisa tulis itu ya nah tinggal uh, mungkin kalau lembaga memang harus uh, punya izin dulu ya karena ada privasi ya kadang-kadang lembaga itu ada dua yang tidak bisa kalau zaman sekarang ada dua yang tidak boleh diberikan keuangan misalnya kadang-kadang kalau mau mencari data keuangan kita kadang-kadang kesulitan ya karena itu berbahaya ya misalnya tapi kan ya peneliti juga kadang-kadang harus hati-hati kemudian kalau sekarang malah bukan hanya keuangan ya absensi presensi itu jadi jadi sangat ini juga sekarang ya apa kalau orang mau tanya apa nih bagaimana disiplin kerja pegawainya ya presensinya nah, itu orang juga ini apa e, tidak mau lembaga oh pak ini tidak bisa kami sebarkan ada ya pernah bapak waktu meneliti sempat bapak kan tiga perpustakaan di UI di UIN di jasa di UMJ nah, salah satunya tidak bisa memberikan e, apa presensi itu ya karena dianggap privasi nah, lalu Bapak cari cara lain ya memang Bapak harus datang ke sana melihat secara langsung ya absensi presensinya nanti dicari saja berapa dalam satu bulan tuh kita mungkin satu minggu kita pantau terus ya Oh berarti ini kehadirannya seperti ini gitu ya bahkan mantau itu di depan pinjir print ya Oh ini datang jam berapa kita catat tentang berapa jam kita catat seminggu sudah dijadikan sebagai Oh ini biasanya uh, sebulan lah ya sebulan nah itu sudah di, bisa dijadikan sebagai uh, apa ya untuk mewakili uh, kehadiran dalam di suatu lembaga kita bisa menganalisa menganalisa uh, kehadirannya nah, itu ya oke itu tadi uh, buku tahunan berarti seluruhnya ya sudah ada sampai buku tahunan sudah masih dani uh, ya habis ya eh, masih ada setiap pustakawan memelu, mem, perlu mengetahui keragaman bahan rujukan oke okay. 
menjawab membantu pengguna perpustakaan menemukan bahan rujukan yang diperlukan nah ini nah ini tinggal pertanyaan aja ya jadi siap pustakawan perlu mengetahui keragaman bahan rujukan nah, itu yang seperti bapak sampaikan tadi jadi kita harus bisa mampu mengelompokkannya oh ini bahan rujukan lain masuk dalam sumber biografi oh ini bahan rujukan lain masuk dalam sumber geografi oh ini buku tahunan oh ini buku direktori ya nah dengan seperti itu eh, ketika ada eh, pustak pemustaka yang memerlukan bahan rujukan ya kita sudah tahu ya oh ini mau cari apa pak cari buku eh, buku untuk nulis wah oh, berarti cari di bahan rujukan kepustakaan oh, masuk katalog pak coba cari di katalog Uh, judul-judulnya atau ini kalau ada komputer cari ini pada opaknya nah, selesai misalnya dia oh pak saya mau nulis tentang uh, misalnya uh, seluruh gubernur apa provinsi di di Indonesia oh berarti ini masuk direktori sumber direktori tempat-tempat atau uh, organisasi ya organisasi ya baik perorangan ataupun tidak Kemudian, oh menyari eh, mengkaji tentang pertanian, misalnya geografi ya, eh, geografi. Nah berarti sumber geografi eh, luas wilayah, misalnya batas wilayah. Nah, itu kita sudah bisa eh, menunjukkan ya, eh, memberikan eh, sumber rujukan yang sesuai dengan yang eh, mereka inginkan. Nah. Artinya dalam mata kuliah ini kita sudah nambah tuh pengetahuan kita ya. Kalau dulu kita hanya kalau masuk perpustakaan Pak masuk pakai katalog aja Pak tuh. Berarti kan nanya judul, nanya pengarang, nanya eh, subjeknya. Oke, selesai tuh. Tapi itu ternyata masih luas ya. Kita ada bahan rujukan lain berarti itu hanya masuk ke dalam jenis bahan rujukan kepustakaan atau literatur. Nah, itu ya. Ternyata masih ada, oh ada e, kata dan istilah ya, kamus-kamus dan lain tuh berarti kata dan istilah tuh. Terus ada juga nih masuk yang jenis bahan rujukan lain ya, ada buku tahunan, direktori, sumber biografi. Jadi bukan e, apa ya, sementara ini kita tahu, oh dari kopak aja lah, dari opak gitu ya. Nah kalau ini berarti kan kita sudah kita pisahkan itu ya, pisahkan yang lain-lainnya. Oke okay, itu uh, coba kita jawab pertanyaan yang ada di uh, di materi ya materi cara langsung aja nih tidak ada ini ya apa nih jelaskan apa yang anda pahami tentang pengertian bahan rujukan nah ini balik lagi ke ke materi pertama ya nah, menjawab keseluruhan ini ya sebutkan jenis-jenis bahan rujukan serta masing-masing fungsinya bukan hanya rujukan lain coba Bapak ingin mengulas kembali ya rujukan ini pasti harus sudah bisa nih ini jenis bahan rujukan tadi sudah kita jelaskan selama tiga minggu ya karena dibagi tiga kan uh, pustaka uh, kata dan istilah kemudian uh, perpustakaan dan sekarang bahan lain nah itu coba uh, ada dua orang aja nih Jelaskan apa yang dimaksud bahan rujukan, kemudian jenis-jenis bahan rujukan secara umum. Kita harus ya menyelesaikan yang ini ya. Ini karena apa? Uh, ya kita membaca ini ya. Oke. Sekarang Bapak uh, tanya ya. Jenis bahan rujukan dan jenis bahan rujukan apa saja. Tapi menjawab boleh pakai. Kalau sudah tahu silakan. Boleh pakai searching silakan di internet enggak apa-apa. Sharekan dulu, jawab, baca, kemudian tanpa baca. Nah, gitu aja ya. Jadi biar kita ada ininya, ada apa? Uh, argumen logikanya menurut bahasanya sendiri. Coba M Faisal ada, M Faisal. Kita tinggal 5 menit lagi ya. 
eh lima menit ya sepuluh menit lagi lah ya Ayam Paisal ada ada pak nah, oke okay. Paisal tadi apa yang dimaksud bahan rujukan kemudian itu aja dulu apa yang dimaksud bahan rujukan nanti satu orang lagi jenis-jenis bahan rujukannya ya uh, silakan searching mau apa silakan mau disharekan dulu tidak apa-apa ini jawab pakai baca dulu tidak apa-apa baca dulu aja deh searching dari internet apa dari mana coba screen share dulu baru nanti menurut bahasa Faisal Ida nak langsung bel boleh langsung silakan menurut Faisal bahan rujukan itu ialah bahan yang diambil dari Ada gambarnya uh, hidup dulu kameranya Oke. Bentar, Pak. Sisiran dulu. <laughs> ya, harus siap ya. Bapak pernah pernah uh, ikut acara untungnya pakai ini ya, apa? Kita jangan jangan, jangan karena zoom meeting ya, terus uh, harus siap ya. Bapak pernah jadi acara ya untungnya udah siap pakai celana lengkap ya kayak gini aja. Bapak walaupun itu sudah siap pakai ini ya celana panjang dan lain jadi ketika ada acara ini di perusahaan daerah baru-baru ini lah ya untungnya siap jadi eh, pembukaan acara seminar gitu ya nah, sudah buka eh, hadirin dimohon berdiri walaupun di zoom ya suruh berdiri gitu kan nah, coba bayangkan lah suruh berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya jadi berdiri walaupun kena cuman celananya saja eh, sampai batas pinggang ya. Nah itu bagaimana kalau Anda tidak pakai celana panjang, suruh berdiri kan. Nah itu jadi anggap walaupun kita di zoom meeting, coba niatkan dari awal sudah, oh saya mau benar-benar pengen kuliah. Karena niat itu sudah, sudah ini ya, sudah ingin mendapatkan ilmu ya. Jadi sudah, jadi jangan menyepelekan dari awal itu apapun ya. Ini bukan hanya pelajaran Bapak saja, yang lain itu sudah siap lah kayak orang kuliah gitu kan. Jadi pagi-pagi sudah, oh jam 7.30 mau berangkat ya udah mandi, udah siap pakai baju apa gitu ya. Enggak ini anu aja ya, jadi e, ya itu tadi ya, begitu suruh berdiri, nah itu ada yang pakai celana pendek itu. <laughs> ya karena tidak, harusnya kan anu dulu ya diaktifkan, oh ini saya udah e, hati-hati ya, jadi kan sempat seperti itu. Oke, gitu ya, jadi coba Pak Izzal. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Isal sudah uh, bisa. Gimana Pak Isal? Anu apa tadi bahan rujukan itu apa sebenarnya? Uh, jadi menurut saya itu bahan rujukan ialah sumber yang berasal dari sumber informasi yang berasal dari uh, bahan pustaka yang dapat dijadikan uh, se- apa bahan untuk mencari jawaban atau memberikan suatu informasi yang dapat dimanfaatkan dalam referensi untuk membuat uh, buku tesis hmm. ataupun bisa juga dijadikan bahan untuk skripsi gitu hmm. Oke okay, bahan rujukan kan ada dua ya dari bahan dan rujukan apa tuh artinya bahan itu apa rujukan apa dari situlah baru kita buat pengertian itu kalau bahan apa kalau bahan itu Kayak apa ya Pak ya? Uh, bisa disebut mentahan mungkin Pak bahan tuh. Ya kalau dalam pandangan sudut pandang perpustakaan apa bahan bahan apa jadinya bahan informasi mentahan Pak informasi mentahan. bahan Bahan pustaka ya. Uh, kan ada nanti ada bahan bahan pustaka, ada koleksi, ada informasi. Ya. Koleksi, informasi, terus apa lagi tuh? Itu kalau sudut pandang perpustakaan ya kalau kita bicara bahan, pasti bahan larinya ke bahan pustaka ya. Ya kalau secara pengertian ini bahan ya, bahan mentah tadi ya bahan bahannya tapi kalau sudut pandang perpustakaan ketika kita bicara bahan pustaka 
ya koleksi ya koleksi pokoknya ambil eh, kesimpulan keseluruhan bahwa bahan koleksi gitu aja ya nah oke okay lah gitu ya nah sekarang rujukannya apa rujukan rujukan, rujukan itu rujuk, ya. rujukan itu menunjuk pak ya menunjuk ke pada suatu ya menunjuk atau atau apa um, menunjuk atau apa ya pak ya semacam menerangkan bahwa ini ini kita tuh ngambil poin dari sini pak ya menunjuk atau nah nah ini sebenarnya sudah kalau kita mengartikan cara bahasa dan istilah tetap harus punya sumber kan sumber rujukan nah, berarti kalau misalnya menurut kamus nah, itu kan kalau menurut buku misalnya menurut Pak Sulistio bahwa menunjuk itu adalah eh, rujukan adalah menunjuk sesuatu misalnya menurut kamus ya atau misalnya apa nah jadi sebenarnya gitu ya jadi orang sekarang masih anu ya eh, apapun sebenarnya kalau kita ditanya kalau ada sumbernya wah enak sekali tuh misalnya Pak rujukan itu eh, misalnya menunjuk sesuatu karena berdasarkan kamus misalnya eh, Surya Darminta KBBI bahwa merujuk adalah menunjuk sesuatu nah gitu jadi bicaranya itu sudah punya dasar semuanya ya kalau kita mau bicara bahan Oh bahan itu Pak kalau menurut minimal ya minimal KBBI terus ditambah lagi dalam misalnya ilmu eh, ekonomi bahan itu pendapat siapa Pak sudah enak tuh jadi perbendaharaan kita itu sudah meluas ya Nah itu juga yang Bapak masih kurang gitu ya karena kita malas membaca kan saya juga Bapak juga kalau banyak baca wah enak sekali tuh kalau bertemu apapun ya kalimat ya sudah kita harus punya punya rujukan istilahnya kalau kita ujian skripsi ujian tesis disertasi kalau bapak bicara misalnya manajemen nah itu harus membawa tokoh di belakang itu manajemen menurut misalnya uh, William ini ini disebutkan jadi kalau kita disalahkan wah salah itu salah kan tuh tokoh yang di belakang jadi kita bawa gerbong dari belakang nah itu jadi uh, apa ya nah itu mungkin kedepannya ya harus seperti itu. Tapi kalau tadi kita hanya oh apa ya bahan rujukan itu ya bahan ya koleksi-koleksi yang ada menunjuk kepada sesuatu koleksi untuk memudahkan para pemustaka eh, mencari informasi ya dari berbagai macam jenis bahan pustaka yang ada di perpustakaan menggunakan alat tunjuknya ya ada yang pakai eh, katalog ada yang pakai indeks abstrak ya tapi dalam rangka ingin mendapatkan e, mengantarkan ya se- kepada pemustaka kepada bahan pustaka yang dimaksudkan itu ya, ya jadi dengan berbagai macam ya kalau kita mau cari provinsi Sumatera Selatan berarti kan mencari di direktori nah, tem- organisasi ya direktori 30 provinsi di Indonesia nah, gitu. jadi kita menunjuknya ke sana ya Baik ya, terima kasih tuh Pak Ezra ya. Ya, uh, sudah, tadi sudah jawab. Oke, okay. satu orang lagi tinggal jenis-jenisnya, sudah itu kita sudah. Terima kasih Pak Ezra ya. Oke. Okay. Iya Pak. Oke. Okay. Uh, satu lagi. Nadia. Nadia. Nadia ada? Nadia Ramadhani ada? Nadia ada? Ada Pak. Nah, oke. Okay. Mana kameranya? Kamera? Kameranya? Ya, oke. Okay. Eh. Uh, Nah dia jenis ya jenis-jenis bahan rujukan tadi sudah kita selesai sudah kita uh, diskusikan bareng tadi apa 
Kalau menurut saya, Pak, jenis-jenis bahan rujukan itu tuh ada ada tiga, Pak. Mm-hmm. Yang pertama itu jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. Yeah. Yang kedua itu yang kita yang yang kedua itu jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber ke pustakaan atau literatur. Mm-hmm. Nah, yang ketiga ini yang hari ini kita pelajari, Pak, jenis bahan rujukan lainnya yang termasuk misalnya ada buku petunjuk atau buku pegangan, sumber bibi di biografi, sumber mm-hmm. geografi, direktori, statis, buku tahunan, terbitan dan bahan-bahan e, kepustakaan lainnya. Ya. Yeah. Ya, yeah, baik ya. Baik, terima kasih itu uh, Nadia ya. Nadia ya. Oke. Okay. Uh, ya, cara sederhananya seperti itu ya. Nanti bisa dikembangkan, di apa pelajari lagi satu persatu. Karena itu uh, apa ya? Kita tanggung jawab kita sebagai ya calon-calon pustakawan, calon-calon dosen ilmu perpustakaan ya. Karena kalau S1 pustakawan nanti larinya sudah jelas kita ya. Prodi kita ini kalau udah S2, S3 ke dosen ilmu perpustakaannya. Eh uh, baik, itu saja mungkin ya untuk hari ini kita sudah hampir jam 9. Eh uh, terima kasih ya atas uh, apa partisipasinya. Kemudian juga kalau ada kesalahan Bapak Minta maaf, minta maaf ya, minta maaf ya, ya kalau ada maaf, salah-salah ya. kata. Salah-salah. Uh, kita akhiri dengan sama-sama membaca Hamdalah. Hamdalah ya. Alhamdulillah. Silakan kalau mau. Silakan kalau mau. Foto, foto ya. Foto, untuk foto ya. Itu. Ya Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.